。小凡你说魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了贴区，草系猎人这张地图，地图左上方一家蓝色亡灵选手就是灵呱呱，开局呱呱就直接把所有的单位全拉出去了啊，这要干啥？那地图右下右下方的是一家红色暗夜精灵选手啊。那 ID 名字呢是一串英文。由于这场比赛呢时间比较短，所以呢小凡是决定两场比赛放在一起，所以呢就标注对手，这样子比较好区分一点。那看一下，哇，林呱呱，开局全家老小一波流了，打对手月亮井。这个战术之前我在 Kes 打 l a l i t 的比赛里面也见到过啊，开局就这么玩。如果能打掉这口月井的话，对手的英雄就出不来了。再来个世森，有没有智慧？好像有，好像真有。这口月亮井就算造好，我估计也要被打掉。哎，对手反应挺快的，小金拉出了修啊！哎呀，没木材，修不了。哇，那这样子英雄也没点下，对手刚刚一下呢，应该先点英雄的。那这样对安野来说就尴尬了呀，灵瓜这一波真的是拼了。那安野呢，要不再炸掉一个小精灵，然后补个英雄也可以啊。人口正好六杠十吗？我这么做英雄出不来，对对手反应挺快的。那这样子是打算要买中林英雄了吗？好像是中林英雄。这一手对手反应挺快，哦，那手没有买中林。领呱呱的话，家里的祭坛呢还在造，可能还要等一下。那这样对手又取消了这个英雄，应该要买中林。领呱的视线也看到了。那这样子现在呱呱的祭坛还没有好，哇，这个开局有点意思啊。两边针锋相对，那对灵瓜来讲呢，现在其实也好不到哪去，因为这一波灵瓜瓜直接在对手家造基地了，对，造基地也没问题啊，不造的话感觉不好打。对手呢，首发火魔了，火魔一来的话，灵瓜瓜这一波失神就要小心点，他升个小火魔这么一招，一会儿满地小火魔，哪怕灵瓜失神小狗再多也不好打。结果灵瓜瓜直接把家里主基地卖了，灵瓜说：“你有你的招。”我有我的招啊，那这样子呱呱呢？选择在这里放这个基地，因为这里呢比亚爬过来了，那就看对手能不能看到。火魔来了，灵光呢选择了修补匠。哎呀，真的是你来我往啊，各自有各自的战术。那现在的话，看一下灵光是来了一个修补匠，扔口袋工厂。对手呢也是发现了灵光的两个浮空城了，想打掉。那灵光的优先还是先点小火魔是对的。那这边的呱呱也是放下了一个口袋工厂，这边的对手又招了个小火魔，分不出来就麻烦了。那这有口袋工厂的加持的情况下，这里对于暗夜来说小心点。灵光放下第三个浮空城，呱呱这一波呢也是跟对手拼了。那这样子两个小火魔打完，对手这个火魔小心点。哎呀，对手月亮井现在主要没有啊。那这样这个比亚也要注意了。火魔呢还想点修补匠，那这边对修补匠来讲呢，只要有口袋工厂扔就行了。点这个比亚月亮井好就好了，无所谓。再丢一颗，哎呀，这个比亚被围住了吗？这被围住就尴尬了呀。这边想点掉这个口袋工厂，前盘呢再放一颗比亚，灵瓜的这个浮空城马上就好了。那将先把比亚点掉，对手火魔再点一下修补匠，点不上。月亮井呢喝了一口，但这个比亚起不来，火魔呢还在追。对灵光来说呢，反正现在有腹地了，然后对手比亚也起不来。这边呢买了一双鞋，买了个单船，灵光走了。家里灵光就这样子一个家啊，对手确实也没法打。那现在呱呱在对手家门口放了一根塔，对安言来说呢，在里面放月亮井，但是没有比亚的情况下，只靠一个火魔其实也不好打。呱呱其实自己也好不到哪去，把小鬼也拉过来了。师生呢点一下这个火魔。点月亮井，对手呢想打掉这根塔，但是修补匠呢身上还有狼啊，还是可以过来丢个口袋工厂的。那灵光的前排又造了个商店，哎呀，这火魔，这火魔不能死啊，兄弟不能死，完了呀，还差一下，哎呀，完了，输了，哎呀，输了，没了呀，这不用打了呀，这肯定没了啊，就算火魔出来也没用了。这波呢，灵光直接打对手的这个祭坛了，哇，这比赛才打了五分钟不到啊。打的是真的足够精彩的，这比赛有意思，时间虽然很短，但打的确实是非常的好玩又好看。
。那大家如果喜欢林呱呱的，也可以去跟看一下林呱呱啊，魔兽争霸赛林呱呱，呱的第一视角更加精彩，更加有意思。再将月亮精打掉，火魔就算出来也没用了呀。里面还有一口，但是就一个火魔现在打不了这一波了。冰塔一好，火魔都接近不了这根塔了。那灵光呢？现在的话，师僧呢还在补。火魔呢？现在气不打局一出来啊，就对着秀不将在点。那真没用了，真没用了。灵光前排连地穴都放了，暗夜说实话比亚根本就起不来。就用师僧慢慢点，火魔回来就冰塔点，冰塔点上师僧围住，围住，围住。哎，灵光光没有去围。哎呀，这波可惜了。光光如果围一下的话，对手这火魔估计就是大写的两个字，尴尬。那现在对于暗夜来说的话，利用小火魔想点掉灵呱呱的弑僧，因为小火魔点一话可以分成两个。但灵呱呱呢也知道这一招啊，所以说现在呢也要拉扯一下去点对手小火魔，只要能围上点住点掉就行了。哎呀，火魔被围住了，那这样子对手直接打出了这局，我们也是攻下灵呱呱，仅仅用了六分十七秒就战胜了对手，获得这场比赛胜利。那小凡给大家带来第二场比赛的较量。好，那继续进行两位选手的第二场比赛啊，但对手好像不一样了，换了一家了啊。那看一下这场比赛的地图是出现在了隐秘山丘这张地图啊。其实这张图一直有兄弟说为什么这么叫，你看这么平着看就能看出来了啊，确实是好多的山丘啊。对，越过山丘又有山丘，有点意思啊。这个视角看地图还是挺爽的吧，兄弟们？确实，那这都是一些小的山丘。那看一下，出生在地图左下方一家蓝色兽族选手就是林呱呱啊。呱张比赛首选的兽族，不像上一场的亡灵了。那地图右上方的是一家红色暗夜精灵选手 ，ID 名字呢没显示，应该是一位韩国选手。那看一下张比赛双方的一个较量，到底会打得怎么样？对手呢手防英雄 KOG， 领官呢是手防英雄选择了剑圣，而且呱呱这一盘的话没有造兵营，时间放了商店，看看剑圣出门后。会不会直接去找对手麻烦啊？也是有可能的。呱呱经常是卖回正，买加速卷轴、药膏啊、小精灵啊<咳>，然后呢，开局就是去陪着对手了。也没有兵营，自己也练不了级。那对手呢，拉了个小精灵呢，也是过来侦查一下，看看林呱呱到底会怎么打。那两边的英雄呢，马上都要出来了。恩夜呢是已经在练这一组四三三野怪了，对手练的说实话挺快的。啊，对呱呱来讲呢，剑圣出门呢，加速卷轴没有带，直接出去看一下准备去哪。地图上呢，像这种点的话，其实属性书还是挺多的。运气好打个两三本属性书，特别是敏捷加二的话，对剑圣来说也是非常不错的啊。踩一脚疾风步，来到了商店，买了一个头环。条子呢，第一个点位也是已经练完了，打了一个攻击之爪加五。那将剑圣过来，这个 AC 的话应该点不死。过去呢，拆一下对手的商店也可以。条子呢，一直是是树人，所以没办法控制这个剑圣。有头环，领挂的剑圣打得还挺凶的。这样子要不要踩个疾风步，被对手集火了？踩个疾风步，换个位置，对手呢造了。三口月亮井，那这样子的话，灵瓜的剑圣打不掉对手的这个 KOG 了。算了，撤了，涂药膏再走。灵瓜瓜这一手打得好，但是这么进去的话，好像被对手堵里面。灵瓜瓜好像也不在乎。灵瓜想的是，你能把我堵里面，你自己也进不来啊，这不是一样吗？那我就在你家里啦，你走我就打你矿根啊。那对手不得不取消这个商店。对手心里想，你这家伙真的是。那这样子，灵瓜呢？剑圣过来，对手小精灵想走，算了，不打了，等一等再打。那这波这个剑圣也是打的对手挺头疼的。那这时候算了，不要进去了。打商店是对的啊。那将 Q 字没到两级，那真的是急啊，没有缠绕啊。那将面对灵瓜瓜的这个剑圣，对手也是没有办法。这样子，暗夜暂时科技升不了，灵瓜的二本科技呢已经升了一半，再放兵营，再造塔。只用一个剑圣，开局呢就是把对手给压在了家里，出不去练不了级。那这边呢再买一双鞋，看看灵瓜这时候要不要自己去练级了。前期已经挺赚了，再压制呢也没有这个必要了，自己练一下可能会更好一点。那 KOG 呢目前也是在家门口练一下这一组四二海龟。哎，啊，这月亮井
，不会吧？你不会偷一个 BP 吗？这么早的有什么意义啊？那剑圣的这个点已经练完了，什么属性书没看到啊？我以为偷个 BP 啊。那灵官呢？好像要造第二个兵营了。那剑圣呢？继续去对手家，再点这个商店也可以。那 KOG 已经到两级，缠绕呢？对灵官来说要小心点了。呱呱看了一眼，发现对手想练疯狂，那这样对剑圣来说，想抢这个怪呢，疾风不时间快到了，还是有机会，因为对手缠绕了。哎，灵瓜这边来一刀，哎呀，抢掉了一个蓝牌，这对 Q 子来说打击太大了呀，这被灵瓜给抢了，五级怪也抢了，宝物也抢了，对手造错了吧？造口月亮井看啥呀？灵瓜呢是暂时看不到，但是呱呱说，就算我看到了，我也不慌啊。放了颗月亮井，如果是个 BP 就完美了。瓜的家里目前呢放了两个兽兰，应该是要跑狼子。那剑圣呢还在对手家 ，Q 级呢这时候满人状态买了粉，准备要打一下灵瓜的剑圣了，太嚣张了这剑圣啊！那瓜呢现在没有疾风步，所以呢还是要悠着点，就在对手家门口晃。我们遭到了攻击。那这边的小精灵呢再造一口月亮井。这灵瓜说：“我看得到啊，你干啥嘞？”恩爷呢是想利用月亮井来打，但是说句实话，灵瓜家里这么多多塔，你靠一口月亮井就想把灵瓜主基地打下来，这不现实啊！现在灵瓜家里呢出点投石车，双兽兰呢还在造，这边的 AC 来了，灵瓜呢要利用这口地洞来防守啊，苦工要拉出来，有这地洞在呢，其实前排能守一守。有没有拉苦工啊？这样剑圣被缠绕，撒了一把粉。这边的二本升完之后呢，灵光有血瓶可以买的，涂个牙膏，吃个小清醒。选地洞升好就好多了。哎，前置有一根塔了。这样子的话，对手呢一下子也打不进来。灵光呢应该是用投石车来防守，顺便砸掉对手这块月亮井。对手呢还在点兽蓝，包括呢家里准备出点自爆蝙蝠。用自爆蝙蝠去练掉两边的红龙，这也是灵呱呱经常用的一个战术。那现在偷车正好可以砸掉这颗月亮井，对手连喝都不喝一口啊，这有点奢侈了。二发英雄呢选择了娜迦，这时候呢再过来，这一口一定要喝上啊！完了，对手没来。那灵光的自爆蝙蝠的话，第一只马上出来，第二只呢还要等一等。但对手面对这么多塔的话，打不进来的呀。这盘对手没必要这么玩，偷车可以砸这里这个 AC。等你隐身没关系，还是砸得到。剑神金光一闪到两级了，这个 AC 呢还有两塞，估计就没了。再砸一下，还能坚持，估计还一两点血，两点血，还差一下。AC 拉扯一下，想反补没补到。那灵光呢？现在第二只自爆蝙蝠呢还在补。有了自爆蝙蝠之后呢，直接去炸一下右侧的红龙就可以了。这地洞呢守不住就守不住了，无所谓，问题也不算大啊。那这边的剑圣出去了，对手呢有没有发现这问题？如果继续推灵瓜家里呢，感觉作用也不大，因为灵瓜呢还是执行了自己的战术。两级剑圣再去练个红龙，效果也是非常不错的啊。这样一炸，红龙没了。这边呢打了一个暴风雄狮号角，那这边呢再生产两只自爆蝙蝠，再去练这个点，这样子剑圣一会就能到三。而对安爷来说呢，现在是转而自己去练级了。那这样子，安爷的整个节奏乱了，而灵瓜瓜呢，还是按照自己节奏在打，放下第二个兵营，继续出车子。灵瓜瓜升三本科技，灵瓜瓜也是改变自己战术了。那这边利用头车，哎呀呀呀呀，这这里失误了，自爆蝙蝠被网下来了，好在问题不大啊，能练掉，没问题的。自爆蝙蝠快点走，不要再被网了，又打了个防御戒指。帮忙输出，因为在等第二只自爆蝙蝠啊。那这样子呢，灵瓜练掉这个点，应该剑圣也能到三了，升的也挺快的。这边的两只自爆蝙蝠呢，先过去，可以先炸，炸了让剑圣去捡装备就行了。金光一闪，剑圣到三，踩个疾风步，自爆蝙蝠呢马上就要炸啊，一定不能让加心灵火，一加心灵火就炸不掉了。上去，对，同时炸。那剑圣呢？这里的话，暴风雄狮号角，再去卖掉，用四只自爆蝙蝠练掉了两只六只红龙
。那现在呢，对手的话就在右侧练地精贤士，灵花呢找错了，去左上角找对手风矿没找到。那江 QZ 呢？这边是打了本野兽卷轴，剑圣呢？这时候还想去对手家，哎，对手造了两个商店啊！那挂的剑圣呢来了，点 AC 了，飘子有缠绕的，缠绕一下粉一撒，灵挂剑圣开镜像，躲了一下这一波缠绕。那现在灵挂家里的头车呢越补越多，关键三本可就剩完了。我猜这场比赛灵挂挂应该是要用天降投石车的战术。那剑圣呢，在中间不会两个剑圣练这自己黑胖子吧？灵光说正是，你咋知道？哎，这边卡住了，卡住了！哎，不要打掉这个树啊！不要打掉这个树！哎呦 ，Q 进来了，对手反应挺快的，那这样灵光练不了，算了。哎，这黑胖子本来一个剑圣能练掉的，结果呢，对手发现了。灵光说实话打的还是挺直线的啊，一个剑圣就能练这个点。那这样算了，练不了，继续出去找另外一个点练也可以。那对手呢？看到这一波心里估计也慌了，想着是，哎呀，这兽族是个高手啊，这不好打，这局不好打。那这样现在利用投石车速度去砸掉这一个五级的柴人督察。啊，对手呢是想练这黑胖子了。三番英雄选择越准吉斯，对手呢应该是三个远程英雄，三个毒球，或者两个毒球，那家用冰剑，然后呢生产 AC 来打。但这个战术的最大问题就是你扛不住的呀，一会儿就是投石车一人骑射加上剑圣的一个输出 ，AC 可能瞬间就没了。灵光呢现在家里的投石车呢越补越多了，再补第八辆，点掉一个苦工，人口降到五十。那接下去呢？灵瓜剑圣先升个四，一会儿呢再买个命之力出去就行了。往对手家里一丢，灵瓜说：“我就可以天降投石车。”那这波呢？剑圣金光一闪已经到四，打了一个幻象权杖。这边的灵瓜练的还是并不急啊，慢慢练。装备呢再卖掉，买了一本回城，回城是需要的哈。这个战术的话，灵呱呱至少两本回城，一个命基地，所以说现在钱还不是特别够。单矿经济打这个战术其实挺亏的。灵呱说亏也没办法，就这么打了。命基地买好，先去对手家里丢一波，回来再买一本回城。对手呢，目前到处找一找，看看灵呱在哪练级。那这边剑圣已经过去了，看一下这个迷你基地，一会呢准备往哪里丢。这个呢，直接往对手家门口丢呢，有点风险啊。家里丢呢，这里有个猎手大厅，丢不了灵瓜，直接丢在这儿。那这样对手有没有发现问题啊？为什么自己家里多了个基地呢？对手我发现了，但不想回城，这不回城不行啊。不回城灵瓜就过去了啊。那这边的灵瓜吃个加速，然后呢，直接可能过去了。二四六八八辆投石车，一波天降八辆投石车来了。那看一下往哪个方向？哎呀，这个角落是真好啊！对手回城回不过来，可能要修修不住。哎呀，踩一下，回来了。那灵瓜的话，这边可以走了。对手这一波回城回来的话，灵瓜瓜这边损失三辆头车，两辆。但是如果回不来这一波，对手家里就没了啊！得亏是回来了。灵瓜刚刚如果剑圣上去打几下就好多了，但问题不大啊。三门子地基地退掉了，对灵瓜来说没问题，没问题。继续练个级，一会儿再来一波也可以。而对手呢，现在要把灵瓜的这个基地给点掉，重新造生命之树。啊，呱呱呢，抓紧时间，再让自己的剑圣练个级。后车帮忙一起练，打了一个大无敌。那这样子剑圣离五级也是越来越近了。呱呱呢，练的效率又高，战术打法呢又特别的新颖。再来一本敏捷书。那将药膏涂一下，装备减一下。那有这么多投射的情况下，灵瓜要不要再来一波？家里的投射还在生产，还是保持有八辆。那这样子，对手这个基地呢，目前还在造。灵瓜瓜如果还能去一波的话，对手估计就没了。现在的呱呱要不要把大无敌卖了换点钱，再买个命基地？我们遭到了攻击，没有买，还需要练个五。那这边呢，只要把这个两只海龟打掉，应该就够了吧？哎，一下还差一下
，再一下金光一闪，五级剑圣够了够了。冷凝光这里呢还要彻底练完吗？练不练无所谓了啊。剑圣把大无敌卖了，换了一个无敌又去了。那这样对手现在这个战术跟灵光光感觉完全对不上啊，就属于那种你玩你的，我玩我的战术。对手拉小精灵是不是准备要来 T R 了？但是自己家都守不住 T R 干啥呀？领官的这边在这里丢了个基地，哎呀，呱呱也是告诉对手我又要来了。那对手这一波是没有回城的，没有带回城，带了回城也过不去。点掉领官的一辆车，呱呱呢这边买了两本回城，再出发。这一波呢偷车天降这边最好，往里面躲一点的会好一点。哎呀，对手不回去啦，不回去那就没了呀。林高说：“我来啦，再来一波天降磁量头车，够了，够了，够了，够了，这够了。对手这时候呢也是直接打出这只，那我们也是恭喜林呱呱，最终拿下这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。”